。各位乡亲父老，在下王彪，是汇丰堂安大侠座下大弟子，常蒙各位江湖朋友捧场，称我师父为岭南大侠。我师父虽然武功高强，但从不恃强凌弱，一直秉承公道，行侠仗义。这是江湖上有口皆碑的，可最近这十三行码头不知道从哪里冒出来一个来历不明、名叫铁桥三的小子，他也不知道在哪儿学了一些三脚猫的功夫，多次口出狂言，向我师傅挑战。我师傅是一忍再忍，可他却得寸进尺，说我师傅是浪得虚名、招摇撞骗。住口！嗨，各位父老乡亲。在下林福成，铁桥三大侠座下大弟子。刚刚王彪说的那些话呢，大家全当他是林福成了啊！王彪，大家不要理他，你留手！大家全当他是夏家找打是吧？嗯，哦，打就打，反正咱们两个都是大弟子，就先替师傅热热身吧。真希望你这货是铁打。
，安大侠省长，在下领教了。铁师傅，真是后起之秀啊！安某，像你这般年纪，可不是你的对手啊。前辈，客气了。师傅，师傅，师傅，坐坐坐坐，坐坐坐，来，媳妇，师傅，师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。爹不怪你，女大不中留啊。阿彪，拿我的烟来。爹。干老爷子说一声，就说我身体不适，是啊，等下的比赛啊，就不要再打了啊！啊，啊，不打了？你害怕了？啊？为什么呀？啊？刚才我在台上跟安老爷子比武的时候，我觉得他后力不济，如果再这么打下去，对他身体有损。哎，师傅，他是安爸，你你这怎么了，师傅？哎，本来于家一姐不一姐，这场比赛我其实也不想打，都是你们撺掇我打的。师傅，你说这话我可就不爱听了。什么叫我们大家撺掇的？难道你忘了对面那个王彪有多嚣张啊？师傅，你要不接这个挑战说，他就让你在汇丰堂门口跪十二个时辰，欺人太甚了，是不是？哎，是啊，这给安老爷子下跪也是正常的，他毕竟是前辈嘛。师傅，你你为人不图虚名，弟子们都很佩服。但是这场比武，他根本就不是不光是关乎面子的问题。王彪，王彪前五十三行码头。这，对对对，师傅，我们几个离开码头不是没饭吃，只是那个，只是,是，只是我们不想让十三行码头变成他们运鸦片的通道，更不想让更多的鸦片卖给我们中国人。我先赶紧，哎呦，师傅，打，打，打，打呀，打呀，打，打。师傅，我看那个铁桥三的武功，翻来覆去的就那几招，全凭一身蛮力才便被你打倒。下一场你跟他比刀火，你的劈挂刀那是独步武林，绝对没有对手。更何况师兄，你要是觉得铁桥三这么好打败的话，你去打不就行了？行了，行了，别吵了。哼，阿彪上去啊，他肯定不是这个铁桥三的对手。啊，要是输了，还不是丢我们汇丰堂的人。阿彪，拿我的刀去。我倒要看看这个铁桥三有几斤几两。师傅。哎，是啊，是啊，师傅。铁师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们兵器上皆输赢吧。请安师傅赐教。以武会友，应点刀为止，但刀剑无眼，如果误伤你，莫怪老夫啊。
师傅，少爷。